ఫ్రెండ్స్ బీజేపీ పెద్దలు కానీ బీజేపీ అభిమానులు కానీ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా బ్యాంకులు దివాలో తీసిన విషయంలో అందరి అభిప్రాయం మాత్రం ఒకటే నోట్ల రద్దు మరి రెండు వేల పదహారులో ప్రకటించినటువంటి నోట్ల రద్దు తర్వాత బ్యాంకులు దాదాపుగా దివాలా తీశాయి తాజా త్రైమాసిక ఫలితాలను చూస్తే మరి జీడిపి జాతీయ స్థూల ఉత్పత్తి కూడా ఐదు ఐదు శాతానికి పడిపోయింది అంటే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా జీడిపి పడిపోయిన ఫలితాలను చూసిన తర్వాత కూడా మరి బిజెపి భుజాలు తడుముకుంటూ ఇప్పటికి కూడా నాయకత్వాన్ని భుజన భజనతో సంకీర్తనలు చేస్తుంటే ప్రజలు మాత్రం మరి ఏమాత్రం సహించలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది ముఖ్యంగా కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోయింది ప్రజల్లో కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోవడానికి ఆర్థిక మాంజ్యం కారణంగా కనపడుతోంది ఆర్థిక మాంజ్యం అంటే ప్రతి ఒక్క రూపాయి కూడా రొటేట్ అయితే తప్ప మొత్తం ఆర్థికంగా అన్ని సంస్థలు బలోపేతం అయితే తప్ప కొనుగోలు శక్తి పెరిగితే తప్ప మరి జాతీయ స్థూల ఉత్పత్తి పెరిగే అవకాశం కనపడదు అంటే మనం ఒక రూపాయి ఒక పది రూపాయలు పెట్టి ఒక వ్యక్తి టీ తాగితే ఆ టీ కొట్టతను టీ కొనడానికి కిరాణా కొట్టులో ఆ పది రూపాయలు ఇస్తే ఆ కిరాణా కొట్టతను హోల్సేల్ వ్యాపారికి ఇస్తే హోల్సేల్ వ్యాపారి టీ తయారు చేసే సంస్థకి ఆ పది రూపాయలు ఇస్తే టీ తయారు చేసే సంస్థ అతను మరి కార్మికులకు ఆ పది రూపాయలు ఇస్తే మొత్తం ఇట్లా రొటేట్ కావాలి రొటేట్ అయితే తప్ప ప్రతి రూపాయి ప్రతి పైసా కూడా జాతీయ స్థూల ఉత్పత్తిలో భాగంగా కనపడదు మరి నిజానికి తయారీదారు దగ్గరికి ఆ పది రూపాయలు వెళ్ళకపోతే అతను తయారీ ఆపేస్తే ఉత్పత్తి ఆపేస్తే జరగబోయేది ఏంటి కార్మికులకు కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోతుంది కార్మికులు కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోవటం కాకుండా పరిశ్రమ కూడా మూతబడుతుంది ఈ విధంగా అనేక రకాల అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే జాతీయ స్థూల ఉత్పత్తి తగ్గిపోయింది ఆర్థిక మాంజ్యం ఏర్పడింది వీటన్నిటికీ వెనక రిజర్వ్ బ్యాంకు తాజాగా ఒక నివేదిక కూడా వెల్లడించింది మరి పెద్ద నోట్లు రద్దు తర్వాత ఒక్క క్షణంలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం వల్ల అనేక రకాల సమస్యలు తలెత్తాయి ముఖ్యంగా మరి డబ్బును ప్రతి ఒక్కళ్ళు బయటికి తీసి ఖర్చు పెట్టడానికి వెనక ముందు ఆడే పరిస్థితి ఏర్పడింది చాలా మంది భూములపై పెట్టుబడులు పెట్టి పెట్టారు అవన్నిటినీ అది ఆ డబ్బంతా కూడా మరి రొటేట్ అయ్యే అవకాశం కనబెట్టలేదు ఫలితంగా అదే ఆర్థిక మాంజ్యంగా మారిపోయింది అంటే కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం మరి పెద్ద వ్యాపారులు కానీ కోటేశ్వర్లు కానీ డబ్బుని రొటేషన్ లో మార్చకపోవటం వీటన్నిటి దృష్ట్యా ఎక్కడికక్కడ బ్యాంకులు కూడా దివాలా తీశాయి ఫలితంగా బ్యాంకులు దివాదా దివాలా తీసిన ఫలితంగా ఒక పన్నెండు బ్యాంకుల్ని నాలుగు బ్యాంకులుగా మొత్తం అన్నిటినీ ఒకదాంట్లో ఒకటి కలిపేసి దేశం మొత్తం మీద ఒక నాలుగు బ్యాంకులుగా మార్చే పరిస్థితిని మరి ఆర్థిక మంత్రి నిన్న స్పష్టంగా ప్రకటించారు ఇంతేకాకుండా ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల రిజర్వ్ బ్యాంకు నిధులను ప్రభుత్వం తీసుకుంది ఇవన్నీ ఒక పక్కనుంటే మరి బ్యాంకులకి ఇప్పటికే లక్షల కోట్ల రూపాయల నిధుల్ని ఎగ్గొట్టినటువంటి వాళ్లంతా కూడా మరి పరారీ అయి విదేశాల్లో ఉంటున్నారు కొంతమంది ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అధికార పార్టీలో చేరి అధికార పార్టీ కొమ్ముగాస్తుండటంతో వారిపైన ఏ రకమైన చర్యలు లేవు ఒక ఎంపీ తెలుగుదేశం నుంచి బీజేపీలో చేరిన ఎంపీ దాదాపు ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల మరి నిధులను బ్యాంకులకు రుణాలను ఎగవేసినట్టు స్పష్టంగా ఈడీ పేర్కొన్న తర్వాత ఆయన అధికార పార్టీలో చేరిన తర్వాత చర్యలు లేకుండా పోయాయి అంటే ఏదైతే బ్యాంకులు రుణాలుగా ఇచ్చాయో అవి తిరిగి రావటం లేదు మరి లక్షల కోట్ల రూపాయల ద్రవ్య చలామణి ఆగిపోయింది మరి పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి దెబ్బతిన్నది మరి కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోయింది జీడిపి పడిపోయింది ఏ రకంగా చూసినా ఏతావాత బీజేపీ ప్రభుత్వం తప్పకుండా విఫలమైందని చెప్పాలి అయితే దీన్ని మాత్రం బీజేపీ ఎంత మాత్రం అంగీకరించదు ఇదంతా ప్రపంచం వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఆర్థిక మాంజ్యంలో భాగంగా లేదా అమెరికాకు చైనాకు వచ్చినటువంటి గందరగోళాల మధ్య ఏర్పడిన ఆర్థిక మాంజ్యంలో భాగంగా మన దేశం కూడా ఎదుర్కొంటుందని చెప్తున్నారే కానీ నిజానికి ఈ దేశం స్వయంకృతాపరధంగా చేసిన అనేక కార్యక్రమాల వల్ల ఆర్థిక మాంజ్యం ఏర్పడిందే తప్ప నిజానికి భారతదేశంలో ఆర్థిక మాంజ్యం ఏర్పడే అవకాశం పరిస్థితి లేదని గ్రహించడం లేదు ఏది ఏమైనా స్థూల జాతీయోత్పత్తి తగ్గిపోయిన తర్వాత కొనుగోలు శక్తి తగ్గిన
ప్రజల దైనందిన జీవితం ఎంతో కొంత అస్తవ్యస్తంగా మారే పరిస్థితి కనపడుతోంది ఏది ఏమైనా ఇప్పటికైనా దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం సగటు మనిషి లేదా మధ్యతరగతి దిగువ మధ్యతరగతి మనుషుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్ప పరిస్థితి చక్కబడే అవకాశం కనబట్టలేదు ఏది ఏమైనా కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిలో జీడిపిని పెంచడానికి కానీ లేదా ఆర్థిక మాంజాన్ని తప్పించడానికి కానీ బ్యాంకులను విలీనం చేసే అంశంలో కానీ మరి ఆచి తూచి అడుగులు వేస్తే తప్ప పరిస్థితి చక్కబడదని గ్రహించాలి మరి చూద్దాం రానున్న రోజుల్లో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకుంటుందో